九公道，走，去镇上赶早集。来点樱桃。你好。哎，你好。樱桃好甜的，你尝尝。嗯。尝尝。嗯，不想吃。我这衣服早上刚换的，干净的，你尝尝嘛。买买买，你们喜欢这个。还没睡醒呢你。来。来两斤。哎，好。清醒一点。哎，两两斤，多少钱一斤啊？八块。八块，来十五块钱的啊。好，拿走吧。再来呀、啊。还想吃什么呀？啊，平常在北京吃什么蔬菜呀、啊？我买点。西兰花多少钱啊？两块。两块一斤啊？我再看看啊。哎，这个胡萝卜不错，这胡萝卜我也给那个小可爱买点。多少钱一斤啊？三块钱一斤。哦哦，来，我给你装。不用袋子，放下来就行了。好。至于吗？这么快？你平常上班都怎么起床的？今天不是不用上班吗？哎，你一大早上把我叫起来买菜，你是不是有不折腾人会死的毛病呢？你问我阿奶去了，她想喊你来我们家吃饭，又不知道你喜欢吃什么，就让我拉着你一起。我不是说了吗？我什么都吃，猪菜什么都吃。你就是折腾我。我告诉你啊。这家店的鲜肉小锅米线在当地是数一数二的，你想八点半之后来吃，根本吃不着。阿阳，米线好了。来了，你第一次来啊？我给你调一个当地特色。来，哎，快。大麦和娜带早餐啊，不能！你们这些外地人就是喜欢外卖打包，堂食是对这碗米线最起码的尊重，知道吧？嗯。跟你商量个事儿吧。我就知道，天下没有白给的早餐。说吧，就是吧。我觉得其实咱们俩也挺投缘的。这段时间的接触吧，我觉得你人特别善良，人特别好，最主要是我阿南也特别喜欢你。等一下，呃，我还没说完呢。你先听我说好不好？啊，嗯。哎，咱们俩啊认识不久。我不了解你啊，你也不了解我。嗯，嗯，我呢来这也是短住，也不是一个今朝有酒今朝醉的人。啊，我对感情呢也很认真，呃，不接受任何形式的网恋和异地恋。那个，当然了，你很优秀，人也很好。我说完了，你可以继续。当然了，你要是不继续说的话也更好。我很擅长去阅读。我的开场有那么像表白吗？主要是你一系列的行为啊，特像狗见着包子，我能不往那方面想吗？我哪有？反正啊，是个小小的误会。言归正传啊，你能过来帮我吗？条件你提。为什么非要我啊？我又干不了什么。你看啊
，我们的员工呢，都是村子里的一些阿叔、阿婶、娘娘什么的，大多啊，没什么文化，也没有服务意识。哎呀，之前也找人过来培训过，但都是一些比较基础的。这具体情况还得具体对待吧。也不是让你端盘子，那太浪费人才了。就是想让你观察观察，发现问题，解决问题，提出一些宝贵的意见。那你可以做问卷调查。做了呀，这顾客希望提升服务意识。提升啊！你看，你上次追那个跑单的，啊，跑得披头散发的，但是你面带微笑，一点都不生气。你还给人留下了体面，这是为什么？嗯哼，做服务行业嘛，就是要广结善缘，和气生财。是啊，这就是服务意识。你做了十年的酒店服务，你这从头到尾写了两个大字：经验。可我也不会培训员工啊。啊，不用你培训，你就发现问题。啊，管饭啊。啊，你看我们这好吃好玩的这么多，就今天这个米线的小店啊。外地人根本不知道，我保证你接下来的时间啊，吃好玩好，怎么样？这个做义工怎么吃好玩好啊啊？玩是玩，工作是工作，差点被你绕进去，我干。哎，徐红灯啊，你考虑一下嘛，条件你提，我尽量满足。考虑一下嘛，啊，不耽误你太多时间的。条件你提，我尽量满足。还是有一点点心动的吧。嗯。我也打他，一打他就跑。我拎着烧火棍，从东头追到西头，就是逮不着人。哎呦，还挨过打？可不是嘛，捣蛋鬼。他就和那个杨冠军，还有那个谢强三个人玩的最好。哎呀，太闹腾了！今天偷人家的鸡蛋，明天。又烧人家门口的豆秸，后天三个人又又跟同学打架，三天两头的让人家找到家里来。我们老家有句老话，七岁八岁万人嫌。是，现在好了，孝顺。自己呢又当了老板，可是这老板多难当啊！你看他最近几年一分钱没有进，以前赚的钱又都投进去了，还有贷款，说是要投什么基础建设，我也不懂。哎，嗯，咱俩也不是什么有钱的人家，他阿爸和阿姨在昆明就是卖花，赚不了几个钱。我一个老阿婆，不给她添麻烦就不错了。孩子呀，发展的真困难。我是看着他，真心焦。我这到了晚上，我就整宿整宿的睡不着。哎呀，阿南，你可要放宽心，做生意啊，都有投入的。我们家阿瑶这么优秀，这么有能力，没问题。我就是帮不上他，心里着急呀、啊。你看他这么大个大摊子，劳心劳力。他雇的那些人，多少都是看着他长大的，做不好，他也不好说呀。关关心啊，要说起来，也都怪我。我这么大的年纪了，又需要人照顾，我自己吧，又不愿意去昆明。要是我能够自己照顾自己，说不定
，阿瑶现在还在北京工作呢。哎呀，都是我。没事儿，你看我老了没用了，还尽给添麻烦。没事儿，上班好了吗？哟，你这牵着手说什么？没说什么，你你饭做好了没有？阿奶，你请人家吃饭啊，结果早上菜我买的，现在饭我做的，您还催我？嗯，啊，行，嗯。